Καλώ ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Βασίλειο Τούκα και είμαι ειδικευόμενο Γενική Ιατρική. Σε αυτό το βίντεο θα μοιραστούμε συμβουλέ για την περιποίηση του δέρματό σα φέτο το καλοκαίρι. Ακολουθούν 10 συν 1 Summer Skin Care Tips για το 2018. Ποιο είναι ο φωτότυπο του δέρματό σου, σύμφωνα με την κλίμακα κατά Fitzpatrick, υπάρχουν έξι φωτότυποι δέρματο. Ο φωτότυπο αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο κλινική αξιολόγηση τη ευαισθησία του δέρματο έναντι στην ηλιακή ακτινοβολία, βασιζόμενο περισσότερο στο ιστορικό και στην κλινική εικόνα του ασθενού. Προσδιορίζει έτσι την ικανότητα του δέρματο να εμφανίσει μελάνθρωση ή ερήθημα μετά από την πρώτη έκθεση στο μεσημεριανό ήλιο του καλοκαιριού για 30 λεπτά. Η ευαισθησία του κάθε ατόμου απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία ανεξαρτήτω του φωτότυπου ελαττώνεται με τη σταδιακή έκθεση στον ήλιο λόγω πάκυνση τη επιδερμίδα και σταδιακή αύξηση τη μελανίνη. Παραδείγματο χάρη, ο φωτότυπο 1 αφορά σε άτομα με οχρή λευκή επιδερμίδα, κυρίω με κόκκινο χρώμα μαλλιών, που πάντα καίγεται και δεν μαυρίζει ποτέ με πολλέ φακίδε. Αντίθετα, ο φωτότυπο 6 αφορά σε άτομα με μαύρη επιδερμίδα, που δεν καίγεται ποτέ χωρί φακίδε. Σύμφωνα με την American Skin Association, δεν υπάρχει υγιέ μαύρισμα. Ο ήλιο εκπέμπει ακτινοβολίε τόσο ορατέ όσο και αόρατε. Η ορατή ακτινοβολία έχει σημαντική ψυχοδεκαιρετική δράση και μα φτιάχνει τη διάθεση. Η υπέρυθρη διεισδύει σε βάθο την επιδερμίδα και είναι αυτή που μα ζεσταίνει, αλλά και αυτή που προκαλεί ογκαιοδιαστολή, ερυθρότητα και σε ακραίε περιπτώσει θερμοπληξία. Η περιόδη ακτινοβολία όμω, δηλαδή οι ακτίνε UVA και UVB, ενοχοποιούνται για τα ηλιακά εγκάβματα, τη μείωση των φυσικών αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού αλλά και την πρόορη γύρανση και τον καρκίνο του δέρματο. Πώ διαλέγουμε λοιπόν σωστά αντιλιακό, τι σημαίνουν οι όροι SPF και PPD που διαβάζουμε πάνω στη συσκευασή μα. Για να εμποδίσουμε το ηλιακό έγκαυμα αλλά και την φωτογύρανση, είναι απαραίτητη η προστασία μα τόσο από τι ακτίνε UVB όσο και από τι ακτίνε UVA του ήλιου. Ο δείκτη SPF, Sun Protection Factor ή αλλιώ δείκτη αντιλιακή προστασία, μετρά το επίπεδο προστασία από τι ακτίνε UVB. Τα αντιλιακά προϊόντα διακρίνονται σε τέσσερα επίπεδα δείκτη SPF. Χαμηλό, 6 έως 10 δηλαδή, μέτριο 15 έως 25, υψηλό 30 έως 50 και πολύ υψηλό 50 πλάς. Για παράδειγμα, SPF 15 σημαίνει ότι το 1 δέκατο πέμπτο των ακτίνων UVB θα φτάσει στο δέρμα, θεωρώντας ως δεδομένο ότι το αντιλιακό σας έχει εφαρμοστεί ομοιόμορφα με δοσολογία 2 mg ανα τετραγωνικό εκατοστό. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος θα πάθαινε ηλιακό έγκαυμα χωρίς χρήση αντιλιακού σε 10 λεπτά έκθεσης στο μεσημεριανό ήλιο, με την εφαρμογή ενός προϊόντος με SPF 15, θα αποφύγει το ηλιακό έγκαυμα για 10 επί 15, 150 λεπτά. Ο δείκτη PPD, Persistent Pigment Darkening ή αλλιώ PA, δείχνει το επίπεδο προστασία από τι ακτίνε UVA. Ένα αντιλιακό με καλή αναλογία SPF προ PPD προσφέρει τη βέλτιστη προστασία από τι ακτίνε UV με άλλα λόγια προστασία ευρέω φάσματο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με την American Academy of Dermatology, ο δείκτη προστασία του αντιλιακού μα θα πρέπει να είναι το λιγότερο SPF 30. Το αντιλιακό μα θα πρέπει να είναι ευρέω φάσματο αλλά και αδιάβροχο. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται 15 λεπτά πριν την έκθεση στον ήλιο, καθώς και να επαναλαμβάνεται κάθε δύο ώρες ή μετά από κολύμβηση ή έντονη εφίδρωση. Για τις υπόλοιπες οδηγίες προστασίας από τον ήλιο θα μιλήσουμε στα tips 6 έως 10. Μερικοί θα ρωτήσετε, είναι ασφαλές να κάνω σολάριο? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, όχι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, το σολάριουμ υπάγεται στην κατηγορία 1 των καρκινογόνων ουσιών μαζί με τον καπνό και το πλουτόνιο. Η βιταμίνη D παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία των αστών, τόσο βοηθώντα το σώμα μα να απορροφήσει ασβέστιο, όσο και υποστηρίζοντα του μύε που απαιτούνται για να αποφευχθούν οι πτώσει. Τα παιδιά χρειάζονται βιταμίνη D για να χτίσουν ισχυρά οστά και οι ενήλικε για να διατηρήσουν τα οστά και τα δόντια του δυνατά και υγιή. 
οι απαιτήσει σε βιταμίνη D μετριώνται σε διεθνεί μονάδε. Όσον αφορά στο γενικό πληθυσμό, ένα υγιή ενήλικα έω 50 ετών χρειάζεται 400 έω 800 μονάδε την ημέρα, ενώ μετά τα 50 οι ανάγκε αυξάνονται σε 800 έω 1000 μονάδε καθημερινά. Υπάρχουν τρει τρόποι πρόσληψη τη βιταμίνη D: οι τροφέ, τα συμπληρώματα διατροφή αλλά και ο ήλιο. Το δέρμα μα δημιουργεί βιταμίνη D με τη βοήθεια του ηλιακού φωτό και την αποθηκεύει στο λιπόδι ιστό. Η ποσότητα που παράγει εξαρτάται από την ώρα τη ημέρα, την εποχή, το υψόμετρο, τον φωτότυπο του δέρματο, την ηλικία και άλλου παράγοντε. Συνεπώ, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κανόνα ή χρυσό νούμερο που μα εξασφαλίζει επαρκή παραγωγή βιταμίνη D. Όλα είναι θέμα ισορροπία. Τι πρέπει να ψάχνουμε σε μία βλάβη του δέρματο. Σύμφωνα με ενημερωτικό φυλάδιο τη Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσολογική Εταιρεία, ελέγχουμε το δέρμα μα μία φορά το μήνα για αλλαγέ ή ύποπτε βλάβε με αλλαγή μεγέθου, χρώματο ή σχήματο, διαφορετική εμφάνιση από τι υπόλοιπε, ασυμμετρία ή ανώμαλα όρια, τραχιά αφή ή λέπια, παρουσία πολλών χρωμάτων, κνισμό, αιμορραγία ή αδυναμία επούλωση. Το μελάνωμα είναι ένα κακοήθη όγκο που προέρχεται από μελανινοκύτταρα. Εντοπίζεται κυρίω στο δέρμα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στον οφθαλμό, στι μήνυκε καθώ και στου άλλου γλενογόνου. Αποτελεί το 3% των συνόλων των καρκίνων, με την επίπτωση του να αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο στου λευκού πληθυσμού και κυρίω στι περιοχέ όπου άτομα με ανοιχτό χρωμό δέρμα εκτίθεται παρατεταμένα στην ηλιακή ακτινοβολία. Στην Ελλάδα, όπω και στι υπόλοιπε μεσογειακές χώρε, τα ποσοστά είναι μικρότερα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τη τάξη των 4 έω 5 νέων περιστατικών ανά 100.000 κατοίκου. Η μέση ηλικία διάγνωση υπολογίζεται στα 55 έτη, ενώ και τα δύο φύλλα προσβάλλονται εξίσου. Στου άνδρε, ο όγκο εντοπίζεται συχνότερα στη ράχη, ενώ στι γυναίκε στα κάτω άκρα. Η κλινική εμφάνιση του μελανόματο διαφέρει ανάλογα με τον ιστολογικό τύπο τη νόσου, αλλά τα γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα ακολουθούν τον κανόνα ABCD και είναι η ασυμμετρία τη βλάβη, τα ασαφή ή ανώμαλα όρια, η ποικιλοχρωμία, η διάμετρο μεγαλύτερη των 5 χιλιοστών, καθώ και η εξέλιξη τη βλάβη με αλλαγέ σε σχήμα και μέγεθος. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τις συμβουλές για την έκθεση στον ήλιο, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις οδηγίες με τα ακρονίμια Smart, Skin ή με το ακρονίμιο Sleep, Slop, Slap and Rap. S. Μείνετε στη σκιά μεταξύ 11 και 3. M. Σιγουρευτείτε ότι έχετε βάλει αρκετή ποσότητα αντιλιακού. A. Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο καπέλο και γυαλιά ηλίου, αλλά και τον κατάλληλο ρουχισμό. R. Θυμηθείτε να φροντίζετε ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα βρέφη ω 12 μηνών πρέπει να βρίσκονται συνεχώ υπό σκιά. Τ. Χρησιμοποιείτε αντιλιακό ευρέο φάσματο με δίκτυ προστασία τουλάχιστον SPF 30. Για το ακρονίμιο skin, S. Χρήση αντιλιακού. K. Κάλυψη. I. Τα βρέφη και τα νύπια χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία. N. Μην αφήνετε τον εαυτό σα ή το παιδί σα να υποστεί ηλιακό έγκαυμα. Το τελευταίο ακρονίμιο είναι το Sleep, Slop, Slap and Rap για το οποίο και βλέπετε το φυλάδιο του EPA. Αν θέλαμε να επιλέξουμε την εποχή με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά, αυτή θα ήταν σίγουρα το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ελάχιστη ημερήσια κατανάλωση φρούτων και λαχανικών είναι 400 γραμμάρια. Ξεκαθαρίζοντα λοιπόν την έννοια τη παραπάνω σύσταση, ο στόχο μα είναι η κατανάλωση τουλάχιστον 5 μερίδων των 80 γραμμαρίων διαφορετικών φρούτων και λαχανικών καθημερινά. Τα φρούτα μπορεί να είναι φρέσκα, αποξηραμένα ή σε μορφή χυμού, ενώ τα λαχανικά μπορούμε να τα καταναλώσουμε φρέσκα ή κατεψυγμένα, ομά ή μαγειρεμένα. Έξυπνε λύσει για να πετύχουμε το στόχο αυτό είναι να προσθέτουμε ψιλοκομμένα φρούτα στο γιαούρτι ή στα δημητριακά πρωινού και να επιλέγουμε σούπα λαχανικών για κυρίω γεύμα ή για ορεκτικό. Δοκιμάστε νέους συνδυασμούς στο επόμενο σας μούθι και μη φοβηθείτε να εντάξετε νέα υλικά στις συνταγές σας. Υπάρχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων για την ενυδάτωση τόσο του προσώπου όσο και του σώματος στην αγορά. Αυτό όμως που συχνά ξεχνάμε και είναι το σημαντικότερο, οικονομικότερο και ασφαλέστερο μέσο ενυδάτωσης είναι η κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν υπάρχει μαγικό νούμερο, οι ανάγκες διαφοροποιούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Εάν συνδυάσετε την επαρκή εκ των έσω ενυδάτωση με τη διακοπή του καπνίσματο, τον καλό βραδινό ύπνο και τη μεσογειακή διατροφή, τότε η ενυδατική σα κρέμα θα δώσει απλά αυτό το κάτι παραπάνω που ψάχνετε. Στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links για τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, καθώ και το disclaimer αυτού του βίντεο. Εάν σα άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου. 
αναμένω τα σχόλιά σα σχετικά με το ποιο τύπο σα άρεσε περισσότερο και θα θέλετε ίσω να κάνουμε ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σα. Παραφράζοντα στίχου του Νικηφόρου Βρετάκου, θα ήθελα να πω ότι όλοι έχουμε τρει κόσμου: Μία θάλασσα, έναν ουρανό και έναν πράσινο κήπο. Η θάλασσα ξέρω που φτάνει. Ο ουρανό υποψιάζομαι. Για τον πράσινο κήπο μου, μη με ρωτάτε. Σα εύχομαι λοιπόν να χαρείτε τον ήλιο και τη θάλασσα, να φροντίζετε το δέρμα σα όπω του αξίζει και γιατί όχι, φέτο το καλοκαίρι να βρείτε και εσεί τον πράσινο κήπο σα. Αλήθεια, πρέπει να είναι η ευθεία του βλέμματο μου του παππού και αυτού. Δηλαδή, ή λίγο και κάτι δεν θέλετε να σα δείξω. Αν θέλαμε να επιλέξουμε την Ιωάννα να μα το έχει λίγο πιο πάνω, κάτω λίγο, ευχαριστώ. Τα φρούτα μπορεί να είναι φρέσκα, αποξηραμένα ή σε μορφή χυμού. Χυμός! Στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links με τη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για αυτό το βίντεο, καθώς και το disclaimer του συγκεκριμένου βίντεο. Για αυτό το βίντεο μιλάμε πάντα, έτσι!